ఇరవై ఐదు మంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు చంద్రబాబు ఝలక్ టీడీపీలో టికెట్ల కేటాయింపుపై చర్చ మొదలైంది ఎన్నికలకు ఇంకా నాలుగైదు నెలల సమయం ఉండగా ఎన్నికల వేడి మాత్రం అప్పుడే ఆ పార్టీలో రగులుకుంటోంది ముఖ్యంగా పార్టీలోని సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలపై ఉన్న వ్యతిరేకతను పార్టీ అధిష్టానం పరిగణనలోనికి తీసుకుంటుందన్నది నిర్వివాద అంశంగా మారింది ఎమ్మెల్యేలను మూడు వర్గాలుగా విభజించి వీక్షిస్తోందని తెలుస్తోంది మంచి పనితీరు కనబరుస్తున్న వారు మొదటి విభాగం వీరి విషయంలో పార్టీకి ఎలాంటి సమస్య లేదు ఇక రెండవ విభాగంలో వ్యక్తిగత సంబంధాలు పార్టీలో నేతలను కలుపుకొని పోవడంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఉన్నారు వీరు పనితీరు మార్చుకుంటే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదని నాయకత్వం భావిస్తోంది పనితీరు పూర్తిగా అధ్వానంగా ఉండడంతో పాటు వ్యక్తిగత సంబంధాలు నియోజకవర్గంలో ప్రజలకు అందుబాటులో లేకపోవడం అసమ్మతిని ఎదుర్కొంటుండడం అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న వారిని మూడో విభాగంగా గుర్తించారట అయితే ఈ మూడో విభాగంలో దాదాపు ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు మంది ఉండడం ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది సదరు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను మార్చకుంటే నష్టపోవడం తప్ప ఏమీ ఉండదని చంద్రబాబును కలిసి వచ్చిన సీనియర్లు సూచిస్తున్నారు వాస్తవానికి పార్టీ అంతర్గత సమావేశాల్లో ఒకటి రెండు సార్లు చంద్రబాబే స్వయంగా సదరు ఎమ్మెల్యేలతో చెప్పారు నా వద్దకు వచ్చేవారు ప్రభుత్వ పనితీరుపై ఫిర్యాదులు చేయడం లేదు కొందరు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపైనే అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు వారిని మార్చాలంటున్నారు మీరు మీ తీరు మార్చుకుని ప్రజలకు ఇంకా సన్నిహితం కావాలి వారికి అందుబాటులో ఉండి పనిచేస్తూ వ్యతిరేకత తగ్గించుకోవాలి లేని పక్షంలో నా నిర్ణయం నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుందని ఏకంగా తెలుగుదేశం శాసనసభాపక్ష సమావేశంలోనే శుతిమెత్తగా మెత్తగా హెచ్చరించారు కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు మరింతగా ప్రజల్లోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు గత ఏడాది టీడీపీ నాయకత్వం ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమం నిర్వహించింది ఈ ఏడాది గ్రామ వికాసం నగర వికాసం పేరుతో ఇలాంటి కార్యక్రమమే నిర్వహిస్తున్నారు దీని తర్వాత జనవరిలో జన్మభూమి నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు వాస్తవానికి వీటన్నింటి లక్ష్యం ఒక్కటే ప్రజలకు నేతలను దగ్గర చేయడమే కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఆశించిన స్థాయిలో పార్టీకి సానుకూల ఫలితాలు రావడం లేదని తెలుస్తోంది అయితే సదరు నియోజకవర్గాల్లో సిట్టింగ్లను పక్కన పెడితే కొత్త అభ్యర్థులకు చిక్కులు తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉందని మరి కొంతమంది సీనియర్లు చంద్రబాబుకు సూచిస్తున్నారట పార్టీకి నష్టం కలిగించే చర్యలు ఆరంభించినా ఏమాత్రం ప్రభావం పడకుండా ఉండేలా అక్కడి కొత్త అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటేనే బయట పడగలుగుతాం లేదంటే అవాసపాలవడం తప్పదు అంటూ చెప్పుకొస్తున్నారట మరి అధినేత ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో కొద్ది రోజులు ఆగితే తెలియదు